我跟你说呀、啊，今天我看你们掌柜的那真是可厉害了，哎，前呼后拥的，连秘书都有了。他现在连秘书都有了？当然了，那大长腿，那身材可性感了，真的，我都看到了。哎，今天我还看见他们的女老板了，听说是婉玉的同学，一点都不像那么大年纪啊，那大长腿，那性感。满脸的胶原蛋白，都能掐出水来。漂亮，我知道，他们老板人长得是很漂亮。你说他们那老板长得那么妖娆，跟你们掌柜的来来往往，那时间长了，能不能插出点火花来什么的？不会，肯定不会。我金大哥不是那种人。哎，你以为你们掌柜的是什么人啊？他这个年龄段的男人吧。正是精力旺盛，那一个人再加上女老板那么投怀送抱的，你以为你掌柜的是柳下惠在世呢？红姐，这些话你可不能乱说啊！你传到邻居那儿也还好说，传到我们家老太太那儿，那不就炸了锅了吗？哎呀，我才没那么缺德呢！嗯，我不跟你聊了啊，我回家做饭去了。嗯，红姨再见，姑姑来喝茶。妈。秀儿，你可别听你红姨胡说八道啊！他那人就是嘴快。你金叔是什么样的人品，我最清楚了。各位大嫂，这杯我是替秦总敬各位，好吧？我干了，你们随意。来来来来，一起啊！喝一杯啊！哎呦，王总，你看，豪迈，我来敬您一杯，单独敬您。好，好，客气了，兄弟。这上次那个客户还是您给介绍过，是吧？谢谢您啊，多多亏您介绍介绍。哎，哎，来，干一杯，敬一杯。噔了噔，噔了噔，噔了噔，噔噔噔噔。你干嘛呀你？怎么样？好看吗？好看。谁送的呀？我告诉你。哎呦，还保密呢，是不是丁一丁送你的呀？他，他怎么会送我这个呀？我都病成这样了，连个电话都不给我慰问一下。我爸送的<笑> ，Made in France <笑>。我就说，金叔其实是很爱你的。嗯，今天呀、啊，我算是发现了，他那天没当着大家面拿出来呀、啊，估计是怕你看了不高兴。嗯，怎么会呢？我怎么会不高兴呢？我就知道你不是那么小气的人儿。其实这一大家子也挺难为静叔的。喂。啊，我是郝锦绣。啊，是家政公司的呀。啊。啊，有人找我去做小时工，照顾老人。一小时一百呢，太好了哦！我干我干，你等一下，我记一下地址啊。帮我记一下地址。我都这病成这样了，你你你还要去当小时工？那那谁照顾我呀？一小时一百呢。你说。等等。你说的这家主人是不是姓丁啊？啊，对不起，我不去，以后这家的活。你都不用找我了，谢谢。什么情况？什么情况？你说这丁一丁是不是抽风了？给家政公司打电话，指定要我去他家，肯定是又想使坏。我才不上当呢！哎呀，估计是他被丁爷爷关禁闭了，手机也没收了，最关键的是把我也给拉黑了。哎，你把你手机给我看看，我看看他朋友圈。天哪，丁丁不会是回美国了吧？啊，我看看。嘿，你说这人也是哈，这回去也不打个招呼，也不说一声，这什么人呢？害得我还以为他被爷爷关禁闭了呢，真的是气死我了！这这这，什么人呢、啊？讨厌！我就说这个人不靠谱，你偏不信，太不靠谱。
听一听啊。不接，挂了。这么晚了打你电话干嘛呀？甭理他，这种人啊，拉黑了，眼不见为净。Hello， 是我。我当然知道是你了，你的声音我都听不出来呀、啊。不是你这人怎么回事啊？啊，走了连个招呼都不打一下。我没空跟你解释，让郝锦绣接电话。我就不让他接，干嘛呀？你把我当那个传达室大妈呀？你要找他，你为什么不打他电话呢？他要是接电话，我能打给你吗？你赶紧赶紧把电话给他，我有事找他。有急事你也给我等会儿。你先给我解释一下，你为什么把我拉黑了啊？什么意思？你还敢说？要不是因为你，我都不会被我爷爷赶回美国。那我也不知道他们会去找你的，我也是无辜的。哦，对了，你那天给我喝的是什么解酒药啊？啊？从你家回到我家之后，我就一直肚子疼，到现在。你不是想减肥吗？少跟我装蒜。你让郝锦绣接电话，我有事儿找他，我真有事儿。哟，干嘛呀？又想让人家去你家当保姆去啊？人家郝锦绣说了，不去不去就不去，怎么着吧？有钱了不起啊？拜拜。真解气，这种人别跟他计较，早点睡吧。真气死我了。早点休息，我去我妈屋看看。嗯，快点回来。嗯。经叔到现在还没有找到学校，肯定很为难。要不你带小二回老家读书吧。实在不行也只能这样了。可是我不想回老家，我想在北京上学。干出点成绩来，能对得起我们老板吗？是吧？